என் கணித மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் எக்ஸசைஸில் செகண்டில் செகண்டு ஒரு மேட்ரிக்ஸினுடைய தரத்தை ஏறு படிவத்தின் மூலம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எக்லன் ஃபார்ம் ரோ எக்லன் ஃபார்மில் எப்படி நம்ம இதை டெரைவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் தரத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு எப்போவுமே ஒரு தரம் கண்டுபிடிக்க சொன்னாலே அதுக்கு நேம் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கலாம் தேர் ஃபோர் சொல்யூஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதலாம் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இப்போ நம்மளுடைய எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன்றா இருக்குதா இருக்குது அடுத்தது இந்த டயகனல் எது எது இதில் டயகனல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் ரோவில் தேர்ட் எலமெண்ட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து என்னென்னா டயகனல் இந்த டயகனல் எலமெண்ட் தவிர மீது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜீரோ பண்ணணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு எலமெண்ட்டையும் ஜீரோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எதை எதெல்லாம் ஜீரோ பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அடுத்து ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் அடுத்து மைனஸ் ஒன் அடுத்தது மைனஸ் டூ இங்கேருந்து மேலே போகணும் அடுத்தது தான் அந்த ஒன்னு ஜீரோ பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆர்டரில் நம்ம ஜீரோ பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து த்ரீயே ஜீரோ பண்ணணும்னா எந்த ரோவுக்கு போகணும் ஆர் ஒன்னுக்கு தான் போகணும் இந்த மூணு எலமெண்ட்டையும் ஜீரோ பண்ண ஆர் ஒன்னுக்கு தான் போகணும் இந்த எலமெண்ட் ஜீரோ பண்ண ஆர் த்ரீக்கு போகலாம் இதுக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு போகலாம் இதை ஜீரோ பண்ணால் அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு போகலாம் இதை ஜீரோ பண்ணால் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ரோவுக்கு போகலாம் இதான் வந்து கான்செப்ட் இப்போ இதை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம போடலான்றத பாருங்கள் தேர் ஃபோர் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் செய்ய போகிறோம் அப்போ இந்த த்ரீயை ஜீரோ பண்ணணும் இங்கே த்ரீ இருக்கணும் அப்போ த்ரீ இல்லை அப்போ இது எல்லாத்தையும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே மேட்ரிக்ஸில் நம்ம பண்ணலாம் பாருங்கள் ஆர் ஒன்றை நம்ம எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஆர் டூங்கிற பிளேஸில் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீயே ஜீரோ பண்ணணும் அப்போ இங்கே த்ரீ இல்லை அப்போ ஆர் டூவில் இருந்து ஆர் ஒன்றை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ரெண்டும் சேம் செய்யணுன்றதுனால சப்ராக்ட் பண்ணால் தான் ஜீரோ ஆகும் அப்போ இதை செய்யலாம் பாருங்கள் அப்போ இது எல்லாத்தையும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரஃப்பாக இப்படி இங்கே கூட பென்சிலில் போட்டு கூட நம்ம சப்ரேட் பண்ணலாம் அல்லது இங்கே கீழே நம்ம லாஸ்ட் சம்மில் போட்ட மாதிரி கூட போடலாம் பாருங்கள் போடலாம் பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ வரும் இப்போ இதை வந்து சப்ரேட் பண்ணோம் அப்போ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஏன்னா சப்ராக்ஷன் தானே அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏன்னா இதுக்கு சப்ரேட் பண்ணும்போது மேலே இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே குறி மாறும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ என்னென்னா ஃபைவ் ஆகிடும் தெரியல அது தனியாக எடுத்து போட்டு கூட நம்ம ஆர் டூ ஓட ரோ எழுதி அடுத்து த்ரீ ஆர் ஒன் எழுதி அதில் வந்து சப்ரேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இது எல்லாத்துக்கும் குறிய மாற்றணும் அடுத்து மைனஸ் ஒன் மை ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவனு டூ மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அதை நம்ம ஒரு மைனஸ் போடும்போது ப்ளஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் அடுத்து ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ என்ன செய்ய போகிறோம் ஆர் த்ரீ இதிலே செஞ்சிடலாம் நம்ம இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ அது அப்படியே சப்ரேட் பண்ணாவே நமக்கு ஜீரோ கிடச்சிடும் அப்போ ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் அப்படியே கழிச்சிடலாம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது நம்ம கழிக்கும் போது இதுக்கு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர் இப்படி இந்த மெத்தடில் இப்படி கழிக்கிறது அப்படின்னா ஆப்போசிட் குறியாக நினச்சிக்கிட்டு மேலே கருத்துக்கலாம் ஆப்போசிட் சைனாக நினச்சிக்கிட்டு நம்ம அப்படியே செப்பரேட் பண்ணாவே போதும் அடுத்தது ஆர் த்ரீ முடிஞ்சு ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபோர்லேயே ஒன்று இருக்கு அப்படியே செப்பரேட் பண்ணால் போதும் அப்போ ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் ஒன் அப்படியே செப்பரேட் பண்ணுங்கள் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் கூட இந்த மூணு எலமெண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ ஜீரோ பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீயை ஜீரோ பண்ணணும் அடுத்து ஃபோரை ஜீரோ பண்ணணும் அடுத்து இந்த டூவை ஜீரோ பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஒன்று இதை ஃபோராலையும் இதை த்ரீயாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம சப்ரேட் பண்ணலாம் ரெண்டு சேம் சைனுங்கிறதுனால இல்லைனா இது எல்லாத்தையும் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் டிவைட் பண்ணுறோம் நமக்கு என்ன ஆகிடும்னா ஒன் ஆகிடும் அப்போ
4 ல தான் நம்ம செய்ய போறோம் ஏனா இதுதான் நம்ம ஜீரோ பண்ணனும் அப்ப r4 டெண்ட்ஸ் டு என்ன செய்யணும் அப்படின்றத மட்டும் பார்க்கலாம் r4 டெண்ட்ஸ் டு r4 ரெண்டு சேம் சைன் ரெண்டுமே மைனஸ் அப்ப மைனஸ் இங்க 3 இல்ல r3 இல்ல அப்ப 3 ஆல r3 ஐ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்ப r4 டெண்ட்ஸ் டு r4 மைனஸ் 3 r3 மீதி எல்லாம் அப்படியே வெச்சுக்கலாம் 1 2 1 जीरो <laughs> R4 फोर जीरोक्वल 1 2 1 1 फर्स्ट रो அப்படியே வெச்சுக்கறோம் செகண்ட் ரோவையும் அப்படியே வெச்சுக்கறோம் थर्ड ரோ இத தான் நம்ம ஜீரோ பண்ணனும் அப்ப थर्ड ரோ ஜீரோ பண்ணனும் அப்படினா என்ன பண்ணலானா r3 tends to r3 அல்லது இந்த r3 வே நம்ம 7 ஆல மல்டிப்ளை ஏனா இங்க தான் 7 இல்ல அப்ப என்ன பண்ணலானா r3 ஏ 7 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் 7 r3 ரெண்டுமே சேம் சைன் அப்ப மைனஸ் r R3 R2 आर थ्री आर टू सब्राइटी இப்ப நம்மளோட எய்ம் கடைசியா அந்த மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பண்ணணும் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பண்ணணும்னா இங்க டூ வந்துருச்சுன்னா அப்படியே ஆட் பண்ணாவே நமக்கு ஜீரோ ஆயிடும் ஆர் ஃபோர் தான் பண்ண போறோம் ஆர் ஃபோர் டென்ஸ் டூ ஆர் ஃபோர் இங்க டூ வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆட் பண்ண ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப ஆர் ஃபோர் டூ வால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு வேற வேற குறிப்பாருங்க இது பிளஸ் இது மைனஸ் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அப்ப ஆட் பண்ணும் ரெண்டு வேற வேற சைனாவே ஆட் பண்ணும் அப்பதான் ஜீரோ ஆகும் பிளஸ் இது எந்த ரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ இப்போ இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் ஆர் ஃபோர் எல்லாம் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ இது ஜீரோ ஆகிடும் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டும்போது ஜீரோ தான் ஆகும் அப்போ ஃபஸ்ட் ரூ அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஜீரோ ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் ஜீரோ ஜீரோ இங்கே டூ ஆகிடும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆர் ஃபோரை இங்கே ப்ளஸ் டூ இங்கே மைனஸ் டூ ரெண்டுத்தையும் கூட்ட தான் போகிறோம் சைன் எந்த சேஞ்சஸ் ஆகாது அப்போ இதுவும் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ பாருங்க நம்மளுடைய எய்ம் ஃபில்ஃபில் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயகனல் இதுதான் டயகனல் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் எலமெண்ட்டு தேர்ட் ரோவில் தேர்ட் எலமெண்ட்டு இந்த டயகனலை தவிர மீது எல்லாத்தையும் ஜீரோ பண்ணிட்டோம் இன்னொன்று பார்க்கணும் இந்த ரோவில் எத்தனை ஜீரோ இருக்கு ஒரு ஜீரோ அடுத்தது அதை விட அதிகமாக இருக்கணும் ரெண்டு ஜீரோ அடுத்தது அதை விட அதிகமாக இருக்கணும் மூணு ஜீரோ சப்போஸ் இங்கே ஜீரோ இல்லாமல் இங்கே ஒரு நம்பர் வந்துச்சுன்னா இங்கேயும் ரெண்டு ஜீரோ இங்கேயும் ரெண்டு ஜீரோனா அடுத்து இதை நம்ம ஜீரோ பண்ணணும் புரியுதுங்களா அது மாதிரி ஜீரோக்களின் எண்ணிக்கை பூஜ்யங்களின் எண்ணிக்கை அடுத்தடுத்த நிறைகளில் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகணும் அடுத்தது இந்த டயனால் தவிர இது எல்லாம் ஜீரோ பண்ணிட்டோமான்னு பார்க்கணும் இப்போ பூஜ்யம் மற்ற நிறைகளின் எண்ணிக்கை நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் நம்பர் இருக்குது ஒன்று செகண்ட் ரோவில் நம்பர் இருக்குது தேர்ட் ரோவிலையும் பாருங்க நம்பர் இருக்குது எல்லாமே ஜீரோ வந்தால் தான் அது ஜீரோ ரோஸ் பூஜ்ய நிறை ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்பர் இருந்தால் கூட அது பூஜ்ஜியம் மற்ற நிறை அப்போ பூஜ்ஜியம் மற்ற நிறைகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது அப்போ இந்த அணியினுடைய தரம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு இது வந்து ஏறுபடி வடிவத்தில் உள்ளது தேர் ஃபோர் இது ஏறுபடி வடிவில் உள்ளது தேர் ஃபோர் இட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்கலன் அப்படின்னு எழுதிட்டு தேர் ஃபோர் இதில் பூஜ்ஜியம் மற்ற நிறைகளின் எண்ணிக்கை த நான் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் பூஜ்ஜியம் மற்ற நிறைகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ மூன்று தேர் ஃபோர் 
ரோ ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மூன்று இதுதான் வந்து ஒரு அணியினுடைய தரம் ஏறுபடி வடிவத்தில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது நல்லா கவனிங்க இதில் டயக்னாலை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆறு எலமெண்ட் இருக்குது இந்த ஆறு எலமெண்ட்டே ஜீரோ பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு இது ஃபோர்த்து இது ஃபிஃப்த்து இது சிக்ஸ்த்து இந்த ஆர்டரில் நம்ம ஜீரோ பண்ணணும் நம்ம இதை டிவைட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே நம்ம ஃபோரால் டிவைட் பண்ணாமல் கூட நம்ம போடலாம் ஏன்னா இதை ஃபோராலையும் இதை த்ரீ ஆலையும் அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இது மாதிரி டிவைட் பண்ணி போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம ஜீரோ பண்ணி கடைசியில் இந்த ஜீரோக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குதா அடுத்தடுத்து ரோலன்னு பார்த்துட்டு டைனாலை தவிர இதெல்லாம் ஜீரோ ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு பூஜ்ஜியம் மட்டும் நிறைகளின் எண்ணிக்கை தான் அதனுடைய தரம் அப்படின்னு நம